Buenos días amigos de Nuevo Día.com, es miércoles mitad de semana y otro día bien caluroso, hay advertencia de calor para todos los pueblos costeros, índices de 108 a 111 grados, la temperatura sobre los 90 se espera, especialmente en los pueblos de la mitad norte y es por esta dirección del viento, podría ser el día número 45, 45 días consecutivos con temperaturas sobre lo normal, cuando el récord era de 36 días del 2012, pero esta racha de calor podría cambiar ya entre el fin de semana y comienzos de la semana próxima, a medida que se va acercando un sistema frontal, se va a ubicar al norte, ese frente podría avanzar a la región entre el martes y el miércoles y esto ayudarnos a ver un cambio en las temperaturas comenzando la semana próxima. Mientras tanto, hoy tenemos el paso de una onda al sur entre hoy y mañana. Esto va a aumentar la humedad, por eso vamos a tener el aumento de la actividad de lluvia en las tardes, mayormente en polos del interior y la mitad norte. En el norte y noroeste vamos a tener el desarrollo de esos aguaceros por la humedad que estará entrando y la interacción con el calor. Mañana condiciones similares y en el fin de semana va a continuar variable porque se va a ubicar al norte el sistema frontal y eso todavía va a mantener condiciones inestables por lo que las tardes van a continuar lluviosas durante el fin de semana aunque vamos a tener nuestros momentos de sol. De este sistema frontal también están los remanentes de Oscar que se estarán desplazando al norte. En, a largo plazo, lo que estamos observando la semana que viene es la posibilidad de que tengamos cercano ese frente frío que entre el martes y el, y el miércoles podría avanzar y provocar un aumento en la actividad de lluvia para mediados de la próxima semana. El oleaje ahora mismo está de 3 a 5 pies, tenemos riesgo moderado de corrientes marinas, pero va a aumentar en el fin de semana a medida que se ubique al norte este frente frío y se espera que esté entre 5 a 7 pies con un riesgo, y aumente el riesgo de corrientes marinas para el fin de semana en las playas del norte. Echándole un vistazo al Atlántico todo está tranquilo, no hay zonas de sospecha de desarrollo tropical, pero ayer el Centro de Predicción Climática de la NOAA actualizó su pronóstico para las próximas dos semanas. Recuerden que es un pronóstico que se hace todos los martes y lo que nos dice lo que podríamos esperar en cuanto a zonas favorables para actividad tropical en las próximas dos semanas. Y nos está mostrando entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre un alto, una alta probabilidad de ver esta zona favorable para el desarrollo de sistemas tropicales en aguas del mar Caribe, cercano a Centroamérica y también al norte de Cuba y la, Espa y la Española. Mientras que para la semana, entre el 6 de noviembre y el 12 de noviembre, disminuye esa probabilidad, pero permanece en aguas del mar Caribe, que es lo usual para el mes de noviembre. De hecho, los modelos a largo plazo nos están mostrando, especialmente el americano, el GFS, la posibilidad de que entre el 1 al 2 de noviembre surja otro disturbio en aguas del mar Caribe y que ese disturbio se pueda desplazar o hacia Cuba o hacia la Española. Claro está, todo esto depende de lo que pueda estar ocurriendo en las próximas semanas, si están favorables o no esas condiciones, por lo que vamos a echarle un vistazo al Mar Caribe ya para la primera semana de noviembre, ante la posibilidad de que sí pueda surgir un disturbio en esa zona. A largo plazo, después de ese disturbio, no nos muestra ningún desarrollo tropical, por lo que ya estamos a punto de culminar esta temporada de huracanes. Termina el 30 de noviembre y hasta el momento se han desarrollado unos 15 sistemas tropicales, de los cuales 10 han sido huracanes, 4 de estos han sido intensos, por lo que la temporada ha concluido por encima de lo normal, aunque no con tanta actividad como la que se esperaba, pero todavía no ha terminado, termina el 3 de noviembre, siempre es bien importante estar atentos. Que tengan todos un buen día.